சிவராஜ ராமானதன் அப்படின்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு இப்போ என் வருமானம் ரொம்ப குறைவுன்னு வச்சுக்குவோம் அதை வச்சு என் பையனுக்கு பத்து பர்சன்ட் கோட்டாவில் சீட்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அவர் இரண்டாம் வருடம் படிக்கையில் என் வரும வருமானம் பது பத்து பர்சன்ட் கோட்டா வரம்புக்கு மேலே நிறைய போயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகும் சரி முடிஞ்சு போனதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ வருமானம் அதிகம் என்பதால் அடுத்த பிள்ளைக்கு பத்து பர்சன்ட் கோட்டால் போக முடியாதா சரி அதையும் ஒத்துக்குவோம் ஏதோ கிடைச்ச படிப்பில் சேர்த்துட்டோம்னு இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் திரும்பியும் எனக்கு வருமானம் குறையுது இப்போது என் ரெண்டாவது பிள்ளைய விளக்கி பத்து பர்சன்ட் கோட்டால் விரும்பிய படிப்புக்கு சேர்க்கலாமா விவரம் புரிஞ்சவங்க விளக்குங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது பொருளாதாரம் என்பது எலாஸ்டிக் ரப்பர் போல் ஒன்று நேராக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் டப்புன்னு விட்டால் ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் அதுபோல் பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் இப்போ முதலில் நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் கோட்டால் இருக்கும் பொழுது என்ன நிலை பொருளாதாரம் அதுதான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க இரண்டாவது பிள்ளை இரண்டாவது பிள்ளையை சேர்க்கும் போது உங்களோட பொருளாதாரம் என்ன அப்போ ஏறிடுச்சு எப்போ எப்போ நம்ம வந்து அந்த கோட்டாக்களை பயன்படுத்தும் போது பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில் உங்களோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது அதைத்தான் கணக்கில் எடுத்துக்குவோம் அப்போ அந்த கணக்கில் இப்போ அம்பானி மயம் வந்து வந்து வருமான இதில் வந்து கோட்டாவில் படிக்கிறாரு அவர் திடீர்னு அம்பானி ஆகிட்டுன்றதுக்காண்டி அந்த கோட்டாவை மறுக்க முடியாது அது படிச்சு தான் அம்பானி ஆனதுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பத்து பர்சன்ட் கோட்டா கேட்டால் தரமாட்டாங்க அப்போ பொருளாதாரம் எப்போ நம்ம கோட்டா அப்படின்னு ஒரு வருதோ அந்த சூழலில் பொருளாதார கோட்டாவை சொல்கிறேன் நான் எக்கனாமிக்கல் கோட்டா ஏன்னா ஒரு கோட்டாவில் போகிறோம்னா அந்தந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அப்பப்போ அந்தந்த கோட்டாவை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ பத்து பர்சன்ட் கோட்டா பத்து பர்சன்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் போகும்பொழுது உங்களோட பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சோ அது கூடும் குறையும் தான் செய்யும் நீங்கள் எப்போ வந்து அந்த கோட்டாவை பயன்படுத்துவதற்காக வந்து முற்படுறீங்களோ அப்போ என்ன பொருளாதாரமோ அதுதான் கோட்டா நீங்கள் அதுக்காண்டி இன்றைக்கி கீழே இருப்பீங்க நாளைக்கு மேலே வருவீங்க ஏன்னா பொருளாதாரம் வந்து எப்போதுமே ஆசிலேஷன் தான் முன்ன பின்ன வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து எந்த கோட்டால முன்னுக்கு நம்ம வந்து முன்னெடுத்து வைக்கிறோமோ அப்போ ஏற்படுகின்ற பொருளாதார நிலை தான் அதனால தான் ஆ பொருளாதாரத்தை வச்சு நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பொருளாதாரம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பணக்காரனாக இருப்பாங்க இன்றைக்கி பிசி ஆகிருப்பான் நாளைக்கு எம்பிசி ஆகிடுவான் ஏன்னா பொருளாதாரத்தை வச்சு பிசி எம்பிசின்னு பிரித்தோம்னா அப்போ வந்து அண்ணன் வந்து பணக்காரனாக இருப்பான் தம்பி ஏழையாக இருப்பான் அண்ணன் பிசி தம்பி எம்பிசின்னு வரும் அதனால் பொருளாதாரம் வந்து ஐசோலேஷன் தான் எப்போ வந்து பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து கோட்டாவை வந்து முற்படுறோமோ அந்த சூழல் அந்த டைமிங்கில் தான் அந்த பொருளாதாரத்தை கணக்கிட்டு நம்ம பண்ண முடியும்